Ya, hola muchachos. Eh, bueno, estamos presentando el juego Luigi Mansion 3 para Nintendo Switch, que fue lanzado el día de hoy, 31 de octubre de 2019. Fue un poquito engorroso conseguir el juego por la situación que atraviesa el país. Se retrasaron los envíos, pero ya está aquí en nuestras manos. Eh, vamos a proceder a abrirlo. Lo cual siempre es un poquito complicado. Ya, en la tienda tomaron nuestros datos, puesto que viene con un póster de regalo y será notificado cuando llegue ese póster. Bueno, podemos ver que por dentro se puede apreciar una postal en el en la hojita del juego. Ya donde se muestra Luigi con su amigo perro fantasma. ¿Mm? Bueno, a continuación vamos a revisar algunas de las imágenes iniciales y más relevantes del juego. Como pueden ver aquí, eh, cuenta la historia, la invitación que recibieron Luigi y sus amigos para acudir a una mansión. Ya. Ahí pueden ver. Una mansión bien grande. Bueno, hay que descargar algunos datos, por lo tanto tomará algún tiempo antes de comenzar a jugar. Bueno, el juego tiene también modalidades de multijugador de hasta 8 personas con minijuegos que luego iremos mostrando. Bueno, el comienzo del juego va a ir intercalando tiempos de juego con tiempos de video. ¿Ya? Lo bueno de este juego es que se puede interactuar con todo o casi todo lo que se ve en la pantalla. Tanto como hablar con personajes, como veremos más adelante, botar cajas, abrir armarios, etc. Bueno, esta es la presentación más que todo para que vean un poco la historia de cómo es el juego. Y como les dije, alterna tiempos de juego con tiempos... Ahí está, mire. Eh, se puede botar la silla, romper un ramo de flores, abrir un cajón. Ya. Bueno, aquí es donde comienza ya el juego. Lo grueso de esto porque si es un juego de terror, no puede ser que todo sea lindo. Bueno, cabe mencionar también que Luigi siempre ha sido el más miedoso de los hermanos. Bueno, y como pueden ver, ha cambiado todo en el hotel. Ya, cambian las sorpresas que habíamos visto anteriormente. Todo se vuelve un poco más tenebroso, por así decirlo. Pero sigue la misma modalidad de interactuar con casi todo el juego. Bueno, aquí podemos ver cómo se va revelando la verdadera mansión. Ya, como debía ser siempre. Y aquí está la mala de la película, por así decirlo. Ya que junto a el fantasma de Goku, captura a todos los personajes e intenta capturar a Luigi. Bueno, aquí tenemos que ir corriendo, arrancando, para que no nos pille. Si se fijan, hay una interacción de todo el juego, todo se puede mover. Bien, hasta que llegamos aquí. Ya, entonces Luigi se escapa y eso va a dar paso a que comience el juego. Bueno, esta es una de las partes más importantes, donde encontramos la aspiradora, ¿ya? que es la que nos va a abrir una infinidad de cosas para interactuar con todo el juego. Oh, oh, oh. 
Vamos a la prueba. Y ya se puede comenzar a usar. Bueno, las funciones que nos entrega son aspirar y soplar. Ya vamos a poder sacar sábanas de objetos. También tiene esa opción que activa bastantes cosas en el juego, como también paraliza fantasmas. ¿Ya? A medida que vamos abriendo objetos, encontramos lingots, lingotes de oro, billetes o monedas, y esas las podemos ir aspirando con, con la aspiradora. Bueno, ese es el hall central donde están tachadas las imágenes y donde aparecerá el primer reto que será vencer a estos fantasmas ya usamos la opción para congelar a los fantasmas y aspirarlos los podemos azotar hasta que logramos vencerlos parece que son tres fantasmas que se van destruyendo ¿Ya? el último en este caso va a ser absorbido por la aspiradora para algo que veremos más adelante ya pues se van registrando los fantasmas distintos que vas atrapando bueno, este otro accesorio que se encuentra en el juego ya, con el cual podemos dar vida a algunos retratos en este caso son monedas ya, pero va a ser con lo que vamos a ir liberando a los personajes que están atrapados en los retratos el primero que vamos a liberar es este profesor ya, que nos va a ser útil porque nos va a entregar dos herramientas en realidad son varias ya, pero nos va a entregar el mapa y una asistencia que es en cualquier momento poder hablar con él. Este es el primer jefe. Ya, bastante sencillo de activarlo. Y nos va a entregar dos botones de el ascensor, con el cual a medida que vamos reparándolo podemos ir accediendo a los demás pisos. Ya, aquí lo que podemos hacer es soplar. Ya, como vimos antes, aspirar. Tiene botones de, de llamada a Mario. <risa> ya podemos tirar estos sopapos. ¿Ya? Y esto es para paralizar. O para paralizar cargado. Bueno, sin querer hacer tanto spoiler. Esto ha sido más o menos como un inicio del juego. Ya es bastante entretenido, tiene bastantes cosas por hacer. Y vamos a seguir jugando y disfrutando para ver qué depara más adelante. Muchas gracias y hasta luego.